የሚኒስትር ኦስ ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ባካሄደው 80ኛ መደበኛ ስብሰባ በተላይ ጉዳዮች ላይ ተወያይ ተወሳኞችን አሳልፈዋል። ምክር ቤቱ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የተወያየ ሲሆን ማንኛውም ነገር የኢትዮጵያን ፍላጎትና ጥቅም በሚጠብቅ መልኩ የሚከናወንና የብሔራዊ ጥቅምን የሚነካ ድርድር የኢትዮጵያ መንግስት እንደማያደርግ ገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሚመራና ከተተለ የሚያደርግ ብሔራዊ የሚኒስትሮች ኮሚቴን ዲቋቋም ይወሰነ ሲሆን አባላቱም የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የገቢዎች ሚኒስትሯ አዳነች አበቤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዷ አንዳርጋቸው የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ዳግማዊት ሞገስና የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴቷ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዲሆኑ ተወስኗል በተጨማሪም ምክር ቤቱ በቋንቋ ለማተና አጠቃቀም ረቂቅ ፖሊሲ ላይ የተወያየ ሲሆን የቋንቋ ፖሊሲ ማዘጋጀት ያስፈልገበት ዋነኛው ምክንያት የቋንቋ መብት ህገመንግስት ያውቀና ቢያገኝም ራሱን የቻለ የቋንቋ ፖሊሲ ስላል ነበረ በቋንቋ አጠቃቀም ጥበቃና ለማት ረገድ የሚነሱ ችግሮች የሚፈቱበት ያስተራር ስርዓትና መርህ የማበጀት የሚያስፈልግ በመሆኑ እንደዚሁም የቋንቋ ፖሊሲያችን መታየት ያለበት ከመብትና ኩልነት አንጻር ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ከመንፈልገው አንድ የጋራ ማህበረሰብ ግንባታና ከመንጋራው ራእይ ጋር ተቆራኝቶ ጭምር ሊሆን የሚገባ በመሆኑ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከመመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር መክሮ ያዘጋጀው ረቂቅ የቋንቋ ለማተና አጠቃቀም ፖሊሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ አንድ አንድ ማስተካከያዎችን በማከል በስራ ላይ እንዲውል በሙሉ ድም ጻጽድቋል በአርብቶ አደር ረቂቅ ፖሊሲ ላይ ደግሞ የአርብቶ አደሩን حزب ለየት ያላ አንዋንዋር የኑሮ መሰረትና ስነ ምህዳር ከግንዛቤ በማስገባት በየሴክተሩ ተበታትነው ሲተገበሩ የነበሩ የፖሊሲና ስትራቴጂ ወሳኝ ጉዳዮችን ወደ አንድ በማሰባሰብና በማቀናጀት በተደጋጋፊነት ለመስራትና የተሻለ ውጤት ለማምጣት እንዲሁም ሀገሪቱ አሁን ከደረሰችበት የድገት ደረጃ ቋያ በመቃኘት ሁሉም የለማት ኃይሎች ለአርብቶ አደሩ ኑሮ መሻሻል ለድርሻቸውን በተጠያቂነት መርህ መወጣት እንዲችሉ የሰላም ሚኒስቴር ከመመለከታቸው አካላት ጋር በመወያየት ያዘጋጀውን ያርብቶ አደር ለማት ራቂቅ ፖሊሲ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ያቀረበ ሲሆን ምክር ቤቱ በራቂቅ ፖሊሲው ላይ በስፋት ከተወያየና አንድ አንድ ማስተካከያዎችን በማከል ፖሊሲው በስራ ላይ እንዲውል ምክር ቤቱ በሙሉ ድም ጻጽድቋል በመጨረሻ ምክር ቤቱ ከዚህም በተጨማሪ ለቆላማ አካባቢዎች የኑሮ ማሻሻያ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ የሚውል ካለማቀፉ የግብርና ለማት ፈንድ ጋር በተደረገው የ65 ሚሊዮን 330 ሺህ ኤስዲአር የበደር ስምነት የተወያየ ሲሆን ብድሩ ምንም አይነት ወለድ የማይታሰብበት ረጅም አመታት የሚከፈልና ከሀገራችን የብድር አስተዳደር ስትራቴጂ ጋር የሚጣጣም በመሆኑ አዋጁ ይጻድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ምክር ቤቱ ወስኗል